السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آئی ایم حسنا ٹوڈے کو آئی ایم گون اسپیک اباؤٹ خالہ بن صلابہ رضا تعالیٰ عنہ شی واز ون آف دا وومین اسکالر آف مدینہ شی واز بورن ان مدینہ اینڈ دا ڈاٹر آف آز اینڈ دا وائف آف آز بن سمت آز بن سمت فوٹ ان ویریس بیٹل سچ ایز بدر اینڈ احد ہی ڈسپائٹ اسلام ایکسپٹنگ اسلام ہی پاس دا ریمارک وچ واز ایکوی وال انٹو پریکٹسنگ ڈائیورس دوز ڈیز اگنورنگ واٹ ہی ہیز ڈن دا پریویس ڈے ہی ایون ٹرائی ٹو فورس ہم سیلف آن خالہ ایٹ وچ شی ریسٹیڈ از اٹم اینڈ کوکلی واک ڈاک ٹو پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہاؤس ویٹ شی نریٹیڈ اے چین آف ایونٹس ٹو ہیم دا پلی واز سو اسٹرانگ دیٹ اللہ سبحان و تعالیٰ ریویل ڈین انٹائر چیپٹر ایڈریسنگ آ کنسرن دا چیپٹر آف المجاد اللہ پارا ٹوینٹی ایٹ چیپٹر ففٹی ایٹ ان دس چیپٹر اللہ ناٹ اونلی پرووائڈ گائڈن فار آر کنسرن بٹ آلسو مینشن آر نیم ان ایوری ورڈس وچ میکس اٹ کوائٹ اسپیشل فالا واز کوٹیڈ بائی حضرت عمر رضی اللہ ایز دا وومین دیٹ اللہ ہیئر فرام ابو سیون ہیون سو Allah subhanahu wa ta'ala says in the first chapter, God has heard the prayer of that woman who has come to you complaining about her husband and she grieves to God. He further denounces the actions of Oz ben Samit, her husband, and provides daring corrective measures for such utterances. Kala was highly respected among the companions that once during the caliphate of Hazrat Umar Razi Allah on, he reportedly ignored a wealthy Quraysh in order to attend to Kala. When asked about this choice, Umar Razi Allah on replied, This was the woman whose complaint Allah listened to from above the seven heavens. Kala's incident is one of many testimonies to the status of women in Islam where much is spoken about mispractices of misinformed Muslims. The incident of Kala is a stern reminder not only to the practicing Muslims but all of mankind to avoid ill-treating a woman as we learn from it that such practices were condemned by Allah subhanahu wa ta'ala and it will remain till the end of the time. Jazakallah.